Mirë dita zonja dhe zotrin, mirë se ardhët në edicionin më të rritë të magazinës së zgjedhore. Ju një fillimisht me titut që kanë karakterizuar ditën e sotme. Një vajz e mitur ka humbur jetën sot rëthorës 12.25, pasi është goditur nga treni në klinë. Në vendin e nxarjes, ka ndal edhe autoritetet kompetente të cilat po e jetojnë rastin, se si erdi dheri të goditja e vajzës. Êshtë hedhur shorti për enditjen e subjekteve politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të gjasht të torit. Ndërko, organizatat e grave kanë kërkuar nga këto parti që të përfshin sa më shumë gra në programet e rafshit social dhe ekonomik. Kryeministri Qek Andrej Babish është akuar me presidentin e këti vendi Milosh Zeman për të diskutuar qështjen e Kosovës. Me gjitha të nuk u tha qartë nëse mund të bëhet revokimi i saj. Këtë edicion e nisi me lajmin për një vajz e cila e të mitur, e cila ka humbur jetën sot rëthores 12.25, pasi është goditur nga treni në klinë. Këtë për klan Kosovën e ka konfirmuar Shkodran e Nikshi, zëdhënës për medje nga Prokuroria Themelore në Pej. Si pas ti, Prokuroria Kujdestare, Departamentit të Përgjeshëm, ka dalë në vend të nxarje së bashku me njësitet relevante policore, të cilët po e jetojnë rastin, se si ka ardhur dherit e goditja e vajzës e mitur, e cila ka ndëruar jetë në vendin ku u aksidentua. Nisim tani me lojme të cilat kanë të bëjnë me këtë fushat para zjedhore dhe flasim për kreun e aliancës për armërin e Kosovës Ramush Haradina, i cili sot ka shpalosur programin e ti për zhvillimin ekonomik. Para fillimit e takimit po sigurohen që gjithë qka të jetë në vendin e vetë. Kjo pas të këtu pas pak do të vije kandidati për kryeminister nga koalicioni AAKPSD i cili do të prezentoj programin e ti 4 vjeqar për zhvillimin ekonomik. E kërë këtu vjenë Ramosh Haradina i pritet në këmbe me duar të rëvitje. Kjo para simpatizantëve e biznismeneve tha se nevojitën reforma në ekonomin e tregut. Dhe shte na, a i që e qarkullon e pagun, Për ato që i kam i ble, e në fund proceshe rimushimi, imaginare, mas një kohë, duhet me ndëshu këtë gjenje. Madje dyari dorhequri nga krye qeveritari premtoj letësira për bizneset vendore. Kërën pyti një madhë i venit, nuk pa thëmë me prish ligjet, me prish regullat, po afërsisht në kushtet njajta, dhe ta merë madhë i Kosovës. Pasi të gjuan Haradinajn, ishte radha a faristeve që të drejtojnë pyetje të tyre ndaj ti, që kryesisht këshin të bënin me hapat e me të tjeshën pas taksës të vendosur ndaj Serbis. Para kësaj për efektit e vendosjës e tarifes 100% foli një këshiltari Haradinajt. Ne kemi pas një punësim dhe jashtë zakonisht të madhë, kompanit të cilat kam punu më në ndrejmë të ashtë punu në të rindrime. Por, këtu shefin e ikje i ekzekutivit, pasi siguroj se taksa do të mbetet pati një kërkes. Unë e qinova dhe i tash, ditë e në gjithë e që komë ndorë, ditë e në gjithë e kini ju. Ju, po një qefin partive në shëtani, po pasaj logarim lëpë në atje ku e kini su. Nga këtu rëmush Haradina i vazhdoj për në pej, ku do të zhvilloj takim me qytetarë. Para se të njoftojemi me aktivitetet e kunder kandidatve të Ramush Haradinaj për Kryeminister të vendit, mësojnë për numrat që mbajnë posti i partia e Zotit Haradinaj, por edhe partit tjera dhe këtë e bëjmë në përmjetë të gazetarit Drin Demiri, i cili momentalisht po qëndra në KGZ, dhe nga të regon detajet pas hedhje së shorti të subjekteve politike të cilat garojnë në zjedjet e gjasht të torit. Drini linja për ty. Po Linda, si që thate dhe ju pra gjendemi këtu në zyrat e Komisioni Qëndrojë të Zjedhe dhe ku pak momente më parë, pra tash më djetë dhe në djene dhe numrat e të ravitjes pra të partive të cila du të garojnë në Zjedhe të gjithashtë të torit të cila pra lista tash më është përmbushur me këta numra, ku pak më erët ka ndalin nga këto vazë që shien mbra pa meje, po them pra disa nga numrat karakteristik dhe të partive të më va, pra kjo listë prijet nga partia liberale e gjiptiane cila mund të theme si kësht mori numri 111, cili është edhe i pari në listën 
zgjedhëve të cilat do të mbanë më gjashtetor, po ashtë koalicioni AKPSD ka një numrin 119, kurse dyta në këtë list radhitet partia demokratike Kosovës me numrin 112, vetë vendosje ka numrin 126, lidhja demokratike Kosovës më banë numrin 134, kurse nisma socialdemokrata Alianca Kosova e Re dhe partia drejtsis më banë numrin 122, kurse lista për mbyllet nga lista sërpska me numrin 135. Po për të nathëm pra liste në plotën të fëtuar në këtë lidhje direkte kam edhe zëdhën si në Komisionit Qëndrotë të Zjedeve, Valmir Elezin. Falem dire shumë zëtër Elezin. Ja më të thëni pra liste në plotë të partive politike që përbëjnë këtë list. Po, drendë do më thënë Komisionit Qëndrotë të Zjedeve pas për mbyllës procesit të certifikimit subjekte politike që do të garojnë në këto zjedje, pra u kemi 25 subjekte politike të certifikuara, sot ka organizuar tërheqe në shortit për rënditin e këtyre subjekte politike në fletëvëtim, dhe më të themi se kjo shënon në një farforme tërheqe a shortit të rëgonë si jemi afer ditës zgjedjeve. Pra janë në 25 subjekte politike garuse dhe Në bazë dhe të tërheqës së shortit, kjo do të të është këtaja numrat e subjekteve politike. Unë këtu do t'i leza jo të rënditur atama, por ashtu si që edhe janë tërheqër. Do të të 119 AK PSD Koalicioni 100% Kosovë, 132 kandidati pavaru Resmir Kasi, 125 Fjalla, 133 Gradjanska Inisiativa Gore, 131 Iniciativa e Red Demokratike Kosovës, 123 Jedin Svena Goranska Partja, 124 Koalicia Vakat, 127 Kosova Demokratik Turk Partisi, 130 Kosovaki Nevi Romani Partja, 126 Livizia Vedvendosje, 134 Lidia Demokratike Kosovës, 122 Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Rej Partia Drejtsis, 118 Nova Demokratska Stranka, 116 Partia Demokratike e Ashkandive të Kosovës, 112 partia demokratike Kosovës, 113 partia e ashkallinjve për integrim, 129 partia euroatlantike Kosovës, 111 partia liberale e Egyptiane, 128 partia Rome bashkuare Kosovës, 115 partia Kosovëski Sërba, 117 pokret Zagora, 121 samostalna liberalna stranka, 120 koalicioni Sloboda, 135 sërbska lista dhe 114 stranka demokratske akcije. Sigurisht se gjatë Po besojmë që shumë shpejt, media du të përcilët edhe renditja të mama ashtu dhe subjekte politike në fletbotim në bazë dhe të të numrave që kanë tërheqër. Pra kemi parë që në këto zjedhe pra ndryshimi nga të të kaluarat është se lista pra është vetë me numrat tre shifror dhe jo edhe mata dy shifror. Pse është bërë një ndryshimi tjil? Po, në procesit e kaluarat zjedhore, subjekte politike kanë pasur numrin dy shifror, do të të numrin në renditje në fletë votim, por ka pasur ndoshta nga një herë dhe kritika se ndoshta kjo mënyrë po favorizon dhe një kandidat i cili ka numrin e njejt me ato të subjektit politik dhe ndoshta kjo mund të bëj qajtë këtë të fitoj vota më shumë për shkak se do kush mund të votoj të dy numra pra numrin e subjektit politik dhe të votoj sigurisht të numrin e kandidatur. Pra në mënyrë që të mos ketë favorizime nëse mund të themi kështu të tila, Komisioni Qëndrori Zjedev ka vendosur që renditja subjektet e politike të bëhet me numra pra të cilat nuk përkasin me ato të kandidatet për deputet. Dijet që një subjekt politik, maksimumi i kandidatet të cilit ka mundur të dorzaj në Komisioni Qëndrori të Zjedeve për në garë për deputet është 110, ndërkash rënditja subjekte politike fillon nga numëri 111 dheri në numëri 135. Pra më shemi të këta numrat që do të vendose në fletë votimet, ku do të mund të votohen nga të gjithë qytetarët e Kosovës më datën 6 të torë, kur do të bëhet prezentimi pra i fletë votimit final nga KCZ? Po, dizajnë edhe përmbajtja e fletë votimit për zgjedjet e 6 të torë i për kovendin e Republikës Kosovës, do të vendose, do të përcaktohet nesër në mbledjet Komisionit Qëndrorë të zgjedjeve dhe me njëherë i njëti do të do të publikohet ku qytetarët do të mund të Ky fletë votim përveç kësaj do të përmbaj edhe uzime se si do të plësohet fletë votimi. 
Nëse keni pla për të shtuar edhe ndonjë detaj apo ndonjë përësi për qëtetarë për të vëtimin e datës 6 të torë? Sigurisht se Komisioni Qëndërori i Zgjedeve ato që tha dhe më herët kryetari aftën të gjitha subjektet politike që ti përmbaha në regula zgjedore, ligjen të fuqi dhe sigurisht kushtetutës e Republikës Kosovës në mënyrë që ti kontribojnë mbarvajtje se procesit zgjedore. Ndërka që qëtetare sigurisht se i fëtan që të marrin pjesë në zgjede pra të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar më 6 të torë. A fatë i prapër ndryshimin e listave, a ka ndonja fatë këtu ku mund të bëtë ndonjë ndryshimin mund shumë? Sa i përket listave të kandidatë për deputatë? Po. Jo, do të thotë, Komisioni Qëndrori Zjedeve ka përmbyllur qërshin e certifikimit të subjekteve politike dhe të kandidatëve, po besojmë që ne e sërë me miratimin e dizajnit dhe të përmbajtjes e fletëvëtimit, do të miratot edhe broshura me emrat e të gjithë kandidatëve që janë në garë dhe e cila do të publikohet. Do të thotë, nuk ka ndonjë mundësi që të bëhet ndonjë ndryshem. Po të këtë numrat e partive politika mund të ketë pra ndonjë ankes apo të shka tjetër që mund të ndikojnë ndryshem të numrat? Po besojmë që të gjithë numrat prezent këtu ishin përfaqësus të subjekteve politike, procesi të rheqës e numrave ishtë jash zakonisht transparent dhe siguroj barazi sepse edhe mënyra se si uftuan subjektet politike ishte më shorë, pra fillimisht u tërhoj që emri një subjekti politik tërheqe rastësore dhe pastaj përfajsusja të i subjekti politik tërhoqin numëri për rënditje në pledvotim. I gjithë nxarja ishte transparentën, prezencën e medjave, po ashtë në prezencën e përfajsusve të subjekte politike dhe nuk ka ndo një arsye që të kemi ndo një ankes në këtë drejtim. Zotre Elize, falem derit shumë për kuantuar dhe për gjitha këto detaje. Për alinda, ka shumë nga kjo lidhje direkte, linja për ju në studio. Falim derit shumë drini për gjithë këto informacione, po ashtu edhe zëdhënsit të këqëzës, zotit Valmi Relezi. Në ndërkohë, vazhdojmë e kronika tjera dhe flasim për Albin Kurtin, kandidatin e lëvizjes vetë vendosje për kryeminister, i cili sot ka debatuar në folë hapur dhe ka treguar shtyllat kryesore të programit të ti qeverisës. Në të ashtetor, duhet të japim fund abuzuezve dhe të japim një mundësi njerëzve që kanë program për zhvillim. Program për zhvillim që... Dyër televizis falë të martë në hapën për kandidatin për kryeminisër nga levizja vetëvendosje, Alvin Kurti. Këj fundit u bë mësafiri dytë më radhë pas rivalës të ti, Vjosa Osmani, nga Lidia Demokratike e Kosovës që ishte të hënën. Në këtë bisedim të formatit falë hapur, Kurti pati mundësit i përraqes pika të rëndësishme të programit që synon të zbatoj me ardhin e ti në fushtetë. Premtoj se njëra nga shtyllat kryesore për qeverisje është shteti së drejtës. Shteti është garancion i drejtsis, për ndaj shteti du të jetë shteti së drejtës. Kjo në nënkupton në prokurorin dhe gjyqësin të cilat janë të pak kompromis në luftimin e korupcionit lartë dhe krimit organizuar. Veç kësaj, Albin Kurti se kësoj se i kjatrinjve nga vendi po bëhet për shkak të pagave të vogla në sektorin privat. Paga misatore për sektorin privat është rrët 300 pas të euro. Edhe është rrit veç 10 euro në 50 të fund. Ndërka që paga misatore në sektorin publik është nëbi 500 euro, e është rrit nëbi 100 euro në 50 të fund. Po ashtu shprej u shqecimet edhe në fushën e shëndëcis dhe mos realizimin e sigurimeve shëndëcore. Ndërka që vendimin e parë që do e marë në sarin të odheq me ekzekutivin, është në bjullë e agjensis kosovare e privatizimit. A këpo janë bjullët, zëvën suhet me fundin sëvran, i cili nuk është aksionari i vetëm, për aksionari kryesor në trepq, në kek edhe në telekom. Pra, trepqa, keku, telekomi dhe ndërmore tjera shëqërore, bashkë me ndërmore tjera publike, vinë në fundin së vranë edhe shëndronë në shëqëri aksionare. Por ka dhe diçka tjetër në plan që do e bëj? Në javën e parë, unë dhe të fillu edhe me dialogun me pakisën sërbe me njerë. Se ka bërë asë një kërë minisë e dhe në mësot, dhe të bëjën. Pra, me pakisën sërbe në Kosovë, jenë qëtetarë Kosovës, dhe të fillujmë dialogun e institucionalizuar që planifikohet për i lartë e zhvillohet për i poshtë. Dhe nuk është një dialog për pajtemu, s'ka me vojt pajtohë me sërbë të graqanicës. Nuk më kanë bërë kur gjatëm. Kur ti foli edhe për listat e fryera të veteranve që si pasti, statistikat e pavërteta të luftës së fundit qojnë edhe në histori të reme për vendin.
e kreu i PDK-s një erësh kandidat i kësaj partije për kreministr të vendit Kadri Veseli, sot ka nisur një fushat në përkrajet të bizneseve të vogla dhe të mesme. A i këte e ka quajtur rritë një biznesin tuaj, derisa shprej gati shmërin që t'i vizitoj ato në vendet ku operojnë. Ndjekim në vazhdim një video të cilën e ka publikuar në rjetet sociale. Për shëndet jemi që, po filloj fushat e në rritë një biznesin tuaj, sepse duha të mbështes bizneset e vogla, iniciativat e reja biznesore për të zgjeruar kapacitetet e tyre për të pasur më shumë të punësuar të rria dhe të rria tona. E shërgjoj këtë rast ju bëjë edhe thirje, unë jam i hapër për ofertet tuaj që të vizitoj bizneset tuja ku do që ndolleni në Kosovë. E antari ri i PDK-s Migjen Kelmendi ka thënë se kur izi në Prishtin në gjallë shumë kujtime për rinin kosovare, sepse në kohët më të rënda të okupimit u shëndërua në oaz të jetës kulturore e sociale për rinin e Prishtinës dhe studentët që vinin nga rajonet tjera. A i ka thënë se kur izi si toponim është edhe një dëshmi dhe simbol më shumë i barës së rënd të okupimit që mbajten bikurez gjithë shqiptarët e Kosovës në atë periudhë të vështirë. Kelmendi tut dhimbje, inkursionet e dhunshme aty të milicis serbe, mbirinin, studentët dhe qytetarët e pafajshëm. Ndërkaq ka qenë kandidatja e lidhjes demokratike të Kosovës Vjosa Osmani për krye ministre të vendit e cila sot ka vizituar disa bizneset të vogla dhe të mesme, por po ashtu ka takuar edhe qytetar të suharekës. Ndjekim një deklarat të saj të dhen pas takimit me qytetarët dhe pas vizitës në bizneset e përmendura. Me gjasht të torë duhet të japim fund abuzuezve dhe të japim një mundësi njerëzve që kanë programë për zhvillim. Program për zhvillim që në qender e ka arinin ton, program për zhvillim që në qender e ka familjen, program për zhvillim i cili je perspektiv qytetarve ton, të cilët nuk do të ashohin shpëtimin e vetëm të kikja, por do të ashohin shpëtimin të kështeti tyre, të kërepublika atyre. Më në fond qytetarët do të andjejnë dorën e shtetit, Më në fond, rini ajo nuk do të ndihet më e braktisur, dhe të jeni të bindur për një gjë. Ashtu si që ka ndohudur, gjdo herë kur shteti unë ka qenë rëzik, gjdo herë kur interesi juaj është shkelur, gjdo herë jeni ju, qytetarët e Republikës që e keni këthy këtë shtetë në rrugë të drejtë. Pra ndaj kjo betej, nuk është vetëm e lëdëkës, nuk është vetëm e imja, është e jona bashkarisht, është beteje se cilës nënë që nuk donë me pa të riu në vetë, që nuk donë me pa fëmije në vetë të ikë. është beteje e se cilit prindë që punon 12 orë në ditë dhe nuk i vlerësohet puna. Pra ndaj ne i kemi vendosë dhe të drejtat e punëtorve të anë si prioritet. Pra ndaj në se cilin biznes që shkoj dhe vizitoj, kërkoj jo vetëm punë dhe nuk ju japi vetëm për krahje, por kërkoj që të respektohen drejtat e punëtorve dhe kemi thënë dhe do të ambajmë si premtim për punëtorët tanë 8 orë punë dhe asë një sekund më shumë. Në Berlin, kryminisë, vojësë vjollësa dhe smonë një është në Kosovë. Angela Mekan është në Bërnin. Angela Mekan është në Bërnin. Angela Mekan është në Prishtin. E kandidati për kryeministr të Kosovës nga partia Sloboda Nena Drashic ka thënë se sërbet e Kosovës kanë besim maksimal në institucione, por duhet të ndërtohet besimi. A i tha se besimi mes njerëzve, mes komuniteteve e popujve është element filestari cilin dimon në gjithë procesin e fuqizimit të demokracisë të Kosovës. Gjatë pyetjeve dhe përgjigjeve live në Facebook nga KDI, Rashic u pyet se pse Sërbia nuk e pranon genocidin që ka bërë në Kosovë. A i nuk deshi të flas në emër të shtetit sërb, por e tha se do të propozoj një proces të pajtimit. Ndërkaq për marveshjen për fundimtare ndërmjet Kosovës dhe Sërbis, Rashish tha se duhet të ketë një dialog fetar dhe që procesit e jetë më i qartë dhe transparent.
Ndërko, pak dit para filimit zyrtar të fushatës e subjekteve politike që garojnë në zjedhjet e gjasht të torit, këto kanë pranuar njëftis publike nga organizatat përfacuese të forumit ekonomik të grave. Në këtë ftes, kërkuat nga partit që të angazhohen në promovimin e të drejtave të grave dhe të zotohen se do t'i përfshin edhe grat në programet e rafshit social dhe ekonomik. Forumi ekonomik i gruas duke u thirun në statistikat e fundit që kanë lënë Kosovën të fundit në Evropë me jo aktivitetet Aktivitetin më të lartë të grave kanë bërthirje që ndër të tjera, grave të ofrojnë shërbime të përbaluash me ekonomikisht, për kujdesin e fëmijëve si një ndër arsyet e pasivitetit të tyre në pun, të inkurajot rritja e bizneseve në pronsi të grave, të ipen bursa për shkollim dhe avancim, të ndryshot ligji për lehonin dhe të avancot leja prinderore me pages. Ndërko mbrëm në zonën zjedhore është diskutuar për fushën e arsimit, se qëfar kanë deklaruar për facuesit e partive politike, ndjekim një pjesë të shkurtër nga kjo debat. Problem kjo që arsimit lartë është politizimi. Edhe mungesa e institucionet tona të arsimit lartë nuk i përgjigjen nevojave të kërkesave të kohës të rinisë dhe të populatës. Por ne këtë politizim nuk do të godasim njërë direkte, po do të punojmë se bashku me institucionet që në një proces të lirohen. Programi jon në fushën e arsimit lartë i ka 7 intervenime kryesore. Êshtë krimi fondit për përsos mëri. Duam që më simlënzve që duam të punojnë mirë të mund të konkurojnë në fond, një fond për një një milion e gjysëm, me projektet saktuara për me përmirsu më simlënje. Ndo më thonë, dojme hy në klas me këtë fond për sosmëri, në më thonë është tendencë për me punu mirë. Dyta është, do t'i përkrojmë institucionet e arsimit lartë për përmirësimin e cilësis. Ne kemi një problem të ashtë është akreditimi. Këto tri institucionet që humben akreditimin veç pëse kanë qenë të para të kanë humbë, jo pëse këto tjera të janë matë mira. Ne e kemi një program një vjeqarë dhe një program tri vjeqarë. Një vjeqarë i duhet urgentisht me indimu institucionet të arsimit lartë që me i përbalu kushtet akreditimit sa të munden, që kur të vjenë akreditimi këta të jenë sa matë mirë që tjetë e mundur. E tash, me një kësisht fillon edhe programi tre vjeqari konsolidimit që e quajmë ne, në këtë program tre vjeqar, ata duen mu deklaru, na dojmë gjatë tri vjetëve me përnu që mos, ka që do të nga kushtoj, dojmë këtë përkraj edhe thonë, dojmë e konkuru në fund këti afati për statusin kolegjë universitarë ose universitet. Jom anësh përkatsin për tjake, por njëherë për gjithmonë të mendojmë që në këtë shtyllë të rëndësishme të shëshnisë, të i caktojmë njerëzit meritorë, cilët kanë me ndiku që ne të dalëm nga kjo të të atë që jemi dhe të fitojmë në cilësin e arsimit. Pas taj, ne ujitet që vlerësimi të ketë kriteri më të të forta, se me thonë, të botë vlerësimi më meritor i në zonësave, pas taj, kuadri arsimor të ketë trajnime apo testime të caktume të kosë pas të koshme. Pas taj kemë në një numër, kemë të personelit arsimor të cilët janë edhe me probleme shëndetsore, apo për shkak të moshës, duhet ata të emeritojnë të shkojnë në prinzion. Me kriju sistem të informacionit të cilë e monitorën performansën e mësindansit, nëse ty në zonësit ka orë me një sukses në klasën e gjasht, atëherë për dojë me ditë sakt, shpejtë se me qëpar suksesi, për delë qëpar në të nga morë shambull të lënda e matematikës. Që që sistemi informacionit ne, kjo është prioritet për ne, që duhet me kriju sistemi në informacionit, për të kërë e ka ndërtu shkollat për të kreja ka bojnë infrastruktur, për të kreja ta është për do me rritë kualitetin dhe kontrolën dhe dhe të procesi i më simlojnë sa tje. Qka kemi tjetër, dhe më thonë? Kemi, dhe më thonë, lidhja industris, që me pas lidhja me industri që është herët që të rritë me mujtë me shku me i kry pjesën praktike. Pjesa tjetër është të qëndrimi të rditorë në shkollë, kjo është i pashmangshëm. Dashtëm na, apo së dashtëm ne i dhëtë me bo. Kjo për e bon probleme dhe prendve. Ne e kemi një qërë dhe në Prishtin ku dhëtë me pagu një që në 50 euro. Për shkak se ka me që unë shkollë të minë, po prej shkollët dhëtë me amartë dikush tjetër. Pra ndaj na dhëtë me bo që ndrimi në ditorë dhe... Fakultetje edukimit besoj që duhet kërë një trajtim të veçant, besoj që ka qenë pjes e problemit të madhë të cilësis në gjithë sistemin arsimor. Pra duhet kërë një rritje të pravut të vlerësimit ose të testimit të nëzënzve që 
kan ambicje për të studiu në këtë fakultet, pra përveç notës mësatore, testit duhet jetë më rigoroz dhe më cilësor, që të sigurohemi që të pakten personeli arshën pedagogjik do tjetë në nivelin e duhë. Ndërkaq, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet në kuvendin e Kosovës Arbe Ngashi ka qeni ftuari i analizës zgjedhore. Ndjekim një deklaratet i. Nëse e shojmë, e krasojmë zonën në smoni me zotin Veselja, po zotin Haradina, po zotin Thaci, apo zotin Kurti, më thonë është pa krasimisht ma e mirë. E para sepse nuk ka në bagajnë në saj ndonje problem të theksuar cilin mund në pasë zotit Veseli, ose cilin e ka pasë zotit Haradina dhe për cilin dhe dërheqje, ose zotit Kurti cilin është eks komunikum nga partnerët strategjik në dërkomtarë. Që shështë një partner zotin Kurti ka shtë këtë komunikum? Sa dhe kjo është pak problematikën? Po, sepse pjesën e politikës tjashtë me pjesën raporteve të Kosovës me ashtë në mendoj se dhe tjetë ekskluzivitet i lidhës mërgatikët Kosovës. Zotin Kurti mendoj se nuk e njehë ledekën dhe nuk e kuptonë që është funksionon ledekëja. Lidhët demokratikët Kosovës nuk funksionon bi kultin individit, për këspari, sepse jenë nërru disa generata politikan është ledekë, jenë nërru disa lider, kryetarët lidhët demokratikët Kosovës, dhe lidhët demokratikët Kosovës është një parti moderne. E një qështje me cilën duhet të merët qeveria e reje Kosovës është dialogu me Sërbind. Kështu, dusha një anje që nga forumi i mardhënjeve etnike, po paralajmëro një format të rritë të bisedimeve Beograd-Prishtin, ku mund të përfshijat edhe Rusia. Në një prononcem për gazetën Politika, a i tha se përveç të dërguarit të shëboas Matthew Palmer, është e mundur që të jetë edhe një përfacu e si përbashkët i Gjermanis dhe Francës, por edhe që se cila prej këtyre vendeve të ketë përfacu e së të vetin. Si pas ti, Palmer dhe të tjere do të marin pjesë në takime, por kryen negociatori do të jetë personi që aktuar nga bëje në vend të Federika Mogerinit. Janish tha se ka shumë të njartë të jetë Laslo Trokani, komisioner për zgjerim, por se kjo nuk është vendosu rende. Ndërko, Krye Ministri Qek, Andrej Babish, dëshiron të adresoj qështje në njojës së Kosovës me Ministri në jashtëm Tomas Petriqek dhe atë të brendshëm Jana Hamacek. Krye ujë ekzekutivit të qekis e tha këtë pas takimit që pati mbrëm me presidentin Milosh Zeman. Kuj fundi deklaroj jave në kaluar në Beograd se do të shqyrton të mundësit nëse njoja e Kosovës mund të revokohej. Dy politikanët diskutuan të hënën bugjetin e shtetit të miratuar dhe politikën e jasht portali qek novinke. Shefi qeveris qeke tha se nuk ka ndo një ndryshim të qëndrimit rrëth njoje së Kosovës, me gjitha të do të diskutohet si qështje në një takim koordinuës për politikën e jashtme. Lajmi i radhës, fletë për policinë e Kosovës, të cilët janë duke u marë me qështjen e vdekje së një fëmiju në fushë Kosovë. Një grua e komunitetit Ashkali ka informuar organet e rendit për vdekje në fëmiju të saj, të cilën e ka konfirmuar edhe mjeku kujdestar. Ndërka që jetu e sit po e trajtojnë këtë rast si vdekje të dyshemt, dërisa të artohet raporti obduksionit nga instituti i mjekësis ligjore. E trajtim jeksor kërkoj edhe një i moshuar në fushë Kosovë, a ju ranë nga një e prori policis i jashtë dhe tyre zyrtare. Të e cura në ka të qalë, edhe dore në barë ku në ka të lënduar. Këto lëndime gjartë jetë 7 vjeqari nga fushë Kosova, Shahini Drizi thotë se i morin nga një person një moshës më të rejë më nxesin e së djeles në këtë rrugë. Sheri plasi pas i rruga vlezërit majanci është të ngusht a një së përdorët në të dyja, kahjet. Tha shozëtri be unë e kam shumë larkë, thash me shkute mrapa e me kombi. Kombi thash është ma i malë se kërjuf të shkote mrapa. Ma ka rokë me njën e ndorën, ma ka thija të edhe ma bu një kejtë gjakë. Unë zbrita i thash pëse po ma rokë dorën, qka po të bojë, më rokë 5-6 herë shkelëm që tu. Si pas ti, sulmuesi nuk undal as kur një gjë tjil ju kërkuan nga shoq Mose për vanomi, i thejke kur ma më shëki, mose për vanomi në aeroport. Por këtë më shumë bëhe mundon fakti ku rekuptoj i më vonë se personi me cilin pati konfrontim është e pror policor. Kam dy stendë antru, jam 
hiper në sheqer, sa dalin të mërëhen kërë e policita. Kuj t'i takoj, mërë, qëfar shtjeti, qëfar gjeni kemi mërë na, qëfar gjeni na kemi, qëli gjeni takoj, kush bën këtë politik mërë e njërë kështë rrugve. Klan Kosova kontaktoj me togerin e policisë i cili nuk deshit të flasë para kamerës, a i theksoj se me këtë rast po merën organet hetimore, ndërsa shtoj se sulmi ka që një provokuar nga gjerdjet e 7 vjeqari dhe ka bërë në vetë mbrojtje. Personi me inicialet SS tha se pas ti kanë qenë dhe disa vetura tjera ndaj e ka pasur të pamundur të ecë në brapa. Me rastin po merën inspektorati i policisë e Kosovës dhe policia që e kanë inicuar si lëndim i letë trupor. E të në nërëthorës 18 janë arestuar 4 persona në Prizren për posedim të pa autorizuar të narkotikve. Mirë po gjatë kontrolit, në vendin e njarjes janë gjetur dhe janë konfiskuar para në vler prej 10.700 euro dhe gjatë bastisjes në shtëpine të dyshuarve janë sekuestruar përkosisht edhe 11.500 euro para të gatshme, një shkop, bejzbol dhe 4 telefona. Në ditën e dytë të konferences për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon, Ministri në detyri zhvillimit ekonomik Valdrin Luka u tregua gogja ambicioz. A i thase dheri në vitin e 2030, synoa që 30% të konsumit e energjis të jetë e ripër të rritëshme. Për të arritur këtë, Luka thase duhet minimum 150 milion euro investim vit për vit në mënyrë që të plëcohen këto kritere. Luka po ojë se shpreson se qeveria e ardhshme e Kosovës të vazhdoj të punoj me po këtë intensitet në mënyrë që të shtyen projektet për para. Ndërkaq, administrata tatimore e Kosovës u bënthirje të gjithë aparistëve që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më par deklaratat e tyre. Në njoftimin e këti institucioni, thuet se aktivitetet e ATK-s në vazhdimësi do të përqëndrohen pikërisht të kategorit si në ndeklaruesit e pagave të punëtorve, në ndeklaruesit të këbizneset e mesme dhe të mdha, në ndeklaruesit të këbizneset mikro dhe të vogla, me qëllim të identifikimit të atyre bizneseve të cilat nuk deklarojnë të ardhurat e tyre. Ato kë u bënthirje të gjithë personave të lartë sekur që t'i përgjigja në mënyrë të sak detyrimeve tatimore, në të kundër të ndotë detyrohen që të ndërmarin masa ndëshkuese si pas legislacionit tatimor. Instituti Demokratik i Kosovës ka prezentuar katalogun e qështjeve për komunën e Graçanicës, ku përfshin problemet me të cilët përbalën qytetarë dhe bën prioritizimin e disa qështjeve esenciale që duhet të përfshien në planifikimet bugjetore të komunave për vitin 2020. Si pas KDI, kjo vjen si rjedhoje një ullumtimi në teren dhe se në këtë komun janë identifikuar probleme në infrastrukturën rrugore, rjetin e kanalizimit, funizimin me ujtë pjesë, transporti publik, menajimin e mbeturinave, deponit ilegale dhe ndotjen e lumit Graçanka. Për më tepër, katalogu i qështjeve është realizuar gjatë periudhës prill qërshor 2019, për gjatë kësaj periudhë janë vizituar gjithsej 275 vendbanime. Flasim tani për ambasadën Amerikane në Prishtin, objekti i rise cilës u lëshua në funksion me 4 korek të këti viti. Kronika të regon se si duket kjo objekt edhe nga brenda. Tracy and Jacobson e nisi, Greg Delovi e ndërtoj, e Philip Kosnet i a hapi dyër të dhe të një po e drejton. Êshtë kjo ambasada më e madhe që shtetet e bashkuarat e Amerikës e kanë ndërtuar në Balkan, e që u përurua më katër korik në ditën më të rëndësishme të shtetit më të fuqishëm në botë. Por si duke kjo objekt i ideuar nga arkitekti Davis Brady Bond. Një ekipi klenë Kosovës mundi të vizitoj dy muaj pas hapjes në kuadrë të një turi që ju mundësua medjave. Një pjesë e madhe e paneleve me vrima gjasht këndshe është bërë me frymzim nga një ndërtes emblematike kosovare. Nga e një ejta, u mori modele dhe skulptoria Margo Sojer që konstruktoj këtë punim në gjami të njërosur me dorë. Skulptura është frymzuar nga dizajnet e brëndshme dhe motivet e bibliotekës komtare të Kosovës. Emotivet kosovare janë të shumëta edhe brenda ndërtesës supermoderne që kushtoj hiqë më pak se 215.5 milion dolar e ku nga maj i 2015-ës punuan rrëth 1.800 punëtor, Amerikan, vendor dhe të vendeve të tjera. 
Kësi motive kanë edhe objektet nga ceramika që janë vepër e Virginia Scotch, apo edhe këto plaka me cilat Diana El Hadis paracet urën historike të prizrenit. E njejt edhe 22 vepra artistike të tjera. Pjesa e brëndshme e ambasadës është dizajnuar për të mundësuar sa më shumë bashkëpunimin dhe lecimin e diplomacis bashkohore e transparente. Hapsirat e shpërndara gjithandej i ofrojnë stafit dhe vizitorve vende për takime, mbledhe pune dhe për shoqrim, si puna e kësaj sal dhe konferencash, por edhe ushqimi, kryesisht Kosovar. Ndërtesa e retash më u ka bërë vend të gjitha agjensive shtetrore amerikane që dërim të tani punonin në për objekte të ndara. Agjensia për zhvillim ndërkomtar është një nga to, kjo ka detyr demokratizimin e Kosovës. Por USAID, pjesë e punës është avancimi i institucioneve, kjo duke ndimuar Kosovën në ndërtimin e themeljeve demokratike, duke vendosur sundimin e ligjit dhe transparencën. Por qëfar ka tjetër në ndërtesën e cilja gjendët në oborin prej 5 hektarësh në lagjen arbrijat kërë qytetit? Kampusi ka një kula fariste peskashe, qendrën e konferencave dhe pavionin, rezidencin e marinsave, si dhe një puntorit e integruar. Objekti ka plane e materiale për eficiencë, qëndru e shmëri dhe aftësi ripërtritse. Me tozë voglohet konsumi energjis për më shumë se 25%. Ndërko, një pjesë e madhe të oborit e zë edhe kypelg. Me të menagjohet ujë nga reshet dhe zvoglohet konsumi i ujët nga ndërtesa për më shumë se 70%. E për bukuri, e ka në mes fontanën dhe së fundi branda e nhedur edhe 4 loje peshish. Tani janë të rezervuara disa minuta për marketing, ndërkon në pjesën e dytë ju pretë kolegu e mvullnet Krasnici me mësafirën e ti. Përshëndetje e shikues të ndëruar të klanë Kosovës, para se të filojmë me të flasim për temën e parelemruar nga kolegja i Melinda Dedinca, i kemi mbetur borgjë në fakt aktivitetit partijak të koalicionit Nisma AKR PD dhe kandidatit të saj për krye minister Zotri Fatmi Lima, i cili sot ka vizituar qytetin e Lipianit për të ndjekur më shumë dëtajrë dhe këti aktiviteti partijak do të lidhem direkt me kolegën ti me Rina Mujku, një cila është duke e përcjelur këtë njëare. Rina, linja për ty. Povudnet, aktualisht në jemi në Lipian, për në fakt, kryetari njësë më socialdemokrate, Fatmi Lima, i nuk ka rritur ende. Këto a i pritet të arri bashkë me ekipin e ti të kësaj fushate vetëm pas pak. Këto në qendrën e kulturës pra të komunës e Lipianit për të kërkuar votën e qytetareve të Lipianit për gjithet të gjasht të torit në të cilat Lima i pretendon të afitoje dhe postin e të parit të qeveris pra postin e kryeministrit në kryet të koalicionit njësma AKR dhe PD. Për të në të 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 mbaad vetëm pas pak minuta, që kemi në lidhje të drejt për drejt kryetarin e tegës në njësmës këtu në Lipjan, zutri Iset Sahiti, i cili dhe rritan e ka qenë e ka ushtruar në fakt edhe postin e zëvendës ministrit të arsimit në qeverin e cila është në dorheqe. Zutri Sahiti, fillemisht falem dhe rritë shumë për kohën tuaj. A mund të në të regoni shkurtimisht se qka pritet kecot në Lipjan, a është gati Lipjani për qëta për kra njësmën socialdemokrate dhe koalicionin bashkë në akërën e pëdën dhe a në të regoni që cilë tjanë kandidat e këti koalicioni për debutet nga kjo komunë. Përndesh shumë, ne jemi sot në vazhën e aktiviteteve për mobilizim të strukturave të degës, dhe kemi të kemë mobilizus, dhe kemi pa kryetari Limaj, nëse cilin komunë veç është duke i bërë këto takimet mobilizuse, sot dhe ka radhe në Lipjan, dhe do të prezentojmë kandidatit për deputet, njëri nga kandidatit për deputet që jëmë më, dhe zgjedhe nga komuna Lipjan të jëmë dhe unë, bashkë me bëkim për stovsin një ishtë drejtar i bizneseve shqiptare gjermone që nga diaspora i ka bashkua nismës dhe është fatë që është i komunës të pjanit dhe rarisht e ka mobilizu edhe edhe këtu në Gjipjan prezenca e tina me atë projektin e ti për 
punësim për zhvillim ekonomik, për sjedin e investimeve nga diaspora e ka rritën interesimin për nismen dhe ka Lipian. Gjithashtu e kemë dhe një kandidate cila është i shvajzës e shalës e mërtuar atje në Prishtin dikon mirë po, është arëftu me dhe në kontributin e vetë. është Valentina Shala Bajrami. Në i kolë zëtë të sajit e kemi parë që të rritonje në aktivitetet para zhëdhore, zëtë i lima i ka pasur me vete dhe zëtë e mbe kem brestovëce duke e përfshirat në planin e ti për diasporën, që është në fakt në 5 pikat e ti për këtë fushat. E dim që ajë do t'i kontriboj planit për diasporën, po sa do t'i kontribojnë jo nismës për arsimin, me qenë se dhe rritan i keni qenë pjesë e qeveris në po adhe të arsimet. Unë kom qenë pjesë e qeveris, ministrë, e kemi pasë ministrën për zëtë në bityqe, unë në ato mundësit e mija edhe me profesionalizmin tem, ku mba përpjekje që me qenë gjithëherë në kryrët e tyres edhe me përgjësit lartë i ku më kryrët e gjithë ato obligimet e cilat mu kanë mundësu nga si pas kompetenca që ka një zëvendës ministrë, dhe ju më besoj që jo vëtëm në këtë mandat po vazhdimisht gjatë jetësime këtu në Lipjan ku më kontribu për me qenë gjithëmerë në shërbim në qytetarve, në shërbim të endë. Falem të rëtë shumë për konë zëti sa i te. Atër vullnat ne do të apërcilim tani edhe aktivitetin e këti koalicioni këtu në Lipjan dhe besoj që në edicionin e radhës informativ do të ju njëftojmë edhe për krejtë në gjarit që do të ndodhë këto. Lina faleminderit shumë për gjithë këto informacione, i kthehemi temas e që është përfshirja e grave në programet politike për të folur në bikët e, kam tëftuar, Adelina Tërshanin nga rjeti gravet Kosovës, ndruar faleminderit që e një këto. Faleminderit shumë përftese. Si është situata reale, Adelina Marë parasysh që në fakt u vlerësua se partit politike respektuan atë përqindjen ligjore të përfshirës së grave që përbën shifrën në 30%. Në fakt, si e kini pa këtë me gjendë se është respektuar, por si e shini një farmire pozicioni që duhet të ke në gratë në përfshirën qoftë në programet politike në pas edhe në vendimari. Në fakt, problemi që ndrojnë pashtë të fakti që nuk e kanë respektu ligjin, po flasim për ligjin për barazi gjenore, i cili në nenin gjasht thot se duhet në të gjitha nivellet legislative me u siguru një përqindje e barabart 50-50 për të dy gjinit, edhe partit politike kanë vendos më shku me ligjin e zgjedjeve, por që ndaj kësoj kanë reagu shumë akter, për shkak se nuk nuk është e nevojshme me respektu atë legjë, në fakt duhemi me respektu ligjën për barazi gjenore, cili e thotë, që shë thashe dhe ma herët që duhet me unda barabartësisht në nivellet legislative. Pra në këtë rrasë ligjë i zgjedeve bjën dësh? Po, me ligjën për barazi gjenore. Por, ndaj, Para se me u vendos listat, me u publiku, këtë reagim e ka bojë dhe i ka ftu të gjitha partit politike, si këtë që zëja, avokati, popullit, për edhe agencioni për barazi gjenore, i ka ftu partit politike që me e respektu ligjim për barazi gjenore dhe në fakt me ju ofru 50-50 edhe grave dhe burrave mundësi me u përfshin e lista. Këto nuk e kam bo, fatkecisht, pra ndaj, një si rjati gravet Kosovës kemi marë në dorë kështu me e zhvillu një fushat e cila e ka për qëllim me me i vedisu qytetarë për me votu sa më shumë gra në parlament. Po, Adelina, vetëm para se dikëthejme i fushatës e besoj që do të mund shpalosi më shumë detaje dhe rrëth shpjegimit në tënsit këti aktiviteti, por sot ka pasur edhe një reagim konkret nga frumi ekonomik i grave që në këtë rast ka bashkëpunim me rjetin e grave të Kosovës dhe në fakt aty gërkohet me ngullëm respektimi i barazis gjinore. Në këtë pikë, cila më ndonë që duhet të do duhet të ishte reagimi i grave ka shri kësaj situate. Ju nuk i keni heshtur në disa raste, do të të kur është cënuar e drejta e grave dhe në këtë rast cili me ndoni që duhet tjetë hapi tjetër apo duhet mbetet me një reagim si që ka qenë kjoj sotmi. 
Po, fërumi ekonomik i grave si tropi cilë e synon zhvillimin e dhe fuqizimin e grus, ekonomik të grus, pjeset cilë e tjemi edhe ne e ka drejtu një letër, si që thate edhe ju të partit politike, me dy pika kryesore që ka qenë adresimi i diskriminimit edhe ju aktivitetit grave në tregun e punës edhe leja prindrore. Pra, qëllimi ka qenë që me i kërku partive që me uzotu, që kanë me përfshi kërku, të drejtat e grave duke marë parasysh që me i adresu që të dyqështje adresimin e diskriminimit në baza gjenore që ka dalë edhe problemi kryesor për shkak se qështë e din veç 30% e grave janë në tregun e punës momentalisht edhe kjo e tregon një diskriminim që ju bëhet atyre pra Forumi e ka pas që të qëllem, do me thonë, që me e adresu këta të partit politike dhe normalisht ne jemi të hapër për me ju ndimu atyre me dëdhana që me përpilju një plan program sa ma gjithë përfshirës. Tjetra është leja prindrore, ligji, draft ligji momentali që ligjendat në kuvendin e Republikës Kosovës është diskriminus për burat, po edhe për grat, për shkak se nuk ju lejon burave që me pas barabarësisht ku të ndame si ata si edhe grat me kalume me fmit e tyne. Një kësisht është edhe për grat, për shkak se prej hulumtimi që e kemi bu një si rjati grave vitin e kalume për diskriminimin baza gjenore në tregun e punës ka dojtë se grat diskriminohen shumë në punë sem, do me thonë kur vjen puna me u pranu në punë, për shkak se pundan si të din që një dit kanë me udasht me i lejon ato në pushim të lehonis, mas ne me i pagu pushimin, kështu që kjo po del që po i qëtë në disfavor grate, për këtë arsye na kemi lobu gjithë kohës si forum që me edhe si rjati grave që me me e bo këtë pushim të barabart në mënyrë që mas me pas këtë mundësi pundan si të diskrimin. Kur jemi këtu, Adelina, duat ju referohem një raporti të bërë nga grupi për Balkanin e gratë në politikë, në cilën janë dhënë edhe disa statistika, marë parasy që ju në vazhdimësi do të të e monitorani pozicionin e gruas në shëshëri, duat të marë një komentë edhe saj përket këtyre shifrave të publikuare në raport dhe për të qenë korekt edhe nga kjo organizat janë fëtuar për të qenë pjesë e emisionit, me gjithë se me pak vonez dhe ndoshta për arsyje të pregaditjes nuk kanë mundur që edhe të jenë këtu në studio me ne, me gjitha duhet të të jep disa shifra, ku thuet se raporti në mes të kualifikimit universitar dhe punësimit si pas gjinis, del të kë burat, del të jetë 27.9% me 26.6%. Pra raporti në nërmjet kualifikimit universitar dhe punësimi. Dersa të grat ka një mos përputhja ose një disbalans ku 52.1% e grave që kanë kualifikim universitar, gjenë vende pune vetëm 12.7%. Sa në këto shifa reale konsideroni ju marë parasysh monitorimin e vazhdueshe? Definitivisht që janë shifra reale, po mendoj si që e përmenda dhe ne kemi bonë një raport i cili e ka qitë në pa që gru janë fakt diskriminohet qysh në punësem qysh e thashe dhe maheret për shkak se nuk pundon si tjesh nuk dojnë me pagu pushimin e rilionis për shkak se disa pun shihen që jonë pun të burave edhe jo do mësë është mërisht edhe të grave pra ndaj është është shumë e preshme që me da një rezultati til, gratë zakonisht inkura johën për me vazhdu në nivellet në alta të universitare të arsimit, por qka i pengan ato me u qas në tregun e punës janë pikrish ato arsye, po pasta janë edhe për shambull kujdesin dhe i familjes, dhe i fmive dhe të moshurve që zakonisht ju atribuot grave, pa barazit sa i përket punëve që është punë të shi si pun të grave dhe pun të burave, pra ndaj këto janë besoj shifra të vërteta, për shkak se kështu që ndronë gjandja dhe se këto e pas kanë konfirmu kështu statistikisht. Adelina, për fshirja e një numri më të madhë të grave të cilët do të pretendonin një post deputeti në kuvendin e Kosovës e më pas në doshta edhe pozicion vendimars në qeverisjen e ardhshme, konsideroni se do të ishte kyshe për të shtyrë për para ato politika të që e mashto që një farë mënyre i bie në zbatim barazin gjenore? 
Po, që se se, shkën ha pas hapi, do me thonë nëse i kemi spari në... në në pozita të deputeteve ose të tjera ose në pozita matënal të amrena partive na do më zdojshë më rrës që kanë me mri edhe me pas në pozit në altë edhe si u të hese shtetis ose qka qka do të qofë tjetër pra ndaj është shumë e rëndësishme masi që partit politike kanë vendosë që mës me mës me përfshi në lista 50-50 do me thonë mës me ju dhonë të njëtën hapsir edhe grave të pakten me u marrë me qytetar pra ndaj për dalë edhe të fushata na kemi vendosë që me u shtri në qatë pik, do me thonë, me komuniku direkt me qytetarin që ata me votu 50-50, jo do më zdëshmërit partit politike me ofru një diçka tjilë. Si do zhvilluat kjo kampajnë, Adelina? Cili është plani dhe në fakt cilat jënë pritjet nga kjo kampajnë? Se besoj ju keni bënë një analizë që një farë njëre keni një rezultat që pretni të dalë pas kësaj kampajnë. Si do zhvilluat dhe cilat jënë në fakt pritjet? Si do zhvilluat, si do të komunikohat me qytetarin? Gjatë javëve të kalume, Rjeti ka vizitu qytetet të ndryshme të Kosovës me figura të njohëra, kështu po themi ma publike dhe aktivist të ndryshëm, ku i është qasë qytetarve duke shpënda këto brëshura cilat e kam përqëllim që me i vedisu sa ma shumë qytetarë për me votu sa ma shumë gra në parlament, rjedimisht edhe me me votu 50-50, dërsa përsa i përket kohës edhe kur do të fillon fushata elektorale edhe nga partit politike, do më thonë prej 25 shtatorit, ne po ashtu kemi me qenë në teren, po këtë herë vullnetar të antareve tona, ne si rjatë kemi shumë antare, 143 organizatë antare të cilat i kanë vullnetar të tyre të cilët kanë me u angazhu prej 25 shtatorit me komuniku sa ma shumë me qytetarë mënyrë se cili, do me thonë, në qytetet e veta, në mënyrë që me i vedisu ata që me votu sa ma shumë gra në parlament. Vëto për më shumë gra në parlament, do tjetë motoja e kësoj kampanje. Në fakt, i njëti raport të regonë se në zgjedhet e vitit 2017, 21, prej 38 grave deputete që kanë pretenduar këtë post, pra 21 nga 38 kanë fituar postin e deputetës së kuvendit të Kosovës. Konsideroni që kjo kampanjë ndoshta do të kjetë efektin e saj për të ashtuar këtë numër të prezencës së grave në kuvend? Po, duke duke promovu një gjatë tjilë nga po sigurojme edhe me pas arsyje për për ses, po ju themin, qytetarve me votu sa ma shumë gra, për shambull në vitin 2017, gratë parlamentare për një pik 5 herë ma shumë se burat kanë ngritur që është i lidur me ndryshimet, ndryshimet e politikave, kështu që ka arsye pëse me i votu gratë edhe po konsiderojmë që fushata ka me pas efektin e saj edhe na kemi me pas ma shumë gra në parlament. Sa me ndoni, Adelina, që kjo kampanj do të mirë pritët të këshoqëria dhe në fakt se konsideroni klimën e shoqëris në raport me respektimin e barazis gjënëure? Gjatë punës në teren, jo aveve të kalume, na kemi pas të gjithë kohën komunikim me qytetare dhe kemi pa që ata vërtet janë të hapur për me i dëgju edhe për me fol me njerës që jo do më zdoshmërisht kanë me ju premtu diqka konkrete, po thjesht me dëgju me ndime të ndryshme se qyshme i qyshme votu, tjesht qyshme orientu qatë fuqi që e kanë për mes votës, kështu që për shambull në Prizren kemi pas shumë qytetarë që na janë ofru edhe kanë dëshiru me bisedu me ne, saj përket fushatës edhe normalisht kanë qenë hapur për me i pasë, pëse na podojmë që me pasë ama shumë gra në parlament. Pëse kemi këtë situatë, Adelina Marë, parasysh pra që kemi të bëjmë me një klasë politike e cila thirët në respektimin e vlerave shoqërore dhe barazis gjenore, po pëse me ndoni që në fakt partit janë të kujdesh me thirë sa për të kaluar një barë ligjore që në këtë rast do të të referohen ligjit për zgjedet, Pse konzideroni që nuk i besohet më shumë hapsir femrës gruas, më falni në këtë rast marë parasysh që 
situata në terenë në kupton që ka kualifikimin akademik të duhur për këtë pjesë? Në fakt, do këtë sikur këtë këtë vetë diçka ka ndryshu me partit politike, si kur fakt ata po kërkojnë gra me të vërtet të cilat kanë që ka me i premtu masës, edhe jo do mësë dëshmërisht me i këqyrë gra të vetë si numra, po gjithësësi e kemi stërthanë që na jetojmë në një sistem patriarkal, edhe që gruja nuk shihet si një njeri që mundet me marë vendime, aqë ma pak vendime që kanë bëjnë me shtetin, edhe kjo do mësë dëshmërisht endikanë edhe arsujem se pjesëmarja grave nuk është e madhe në politik. Po mendoj, mundet me qenë, është njëra prej arsyjeve edhe saj përket asaj, partit politike besoj këtë vetë janë të regu pak më të besoj unë pak më të kujdesme në në qëfar kanë vendos në listat e tyre edhe kanë vendos besoj gra të cilat munden me na përfacu mirë. Po, Adelina, pa do është më një referu në fakt se cili subjekt veç e veç, po në me gjithat, si vjetë kemi një situatë tjetër, kur është lidhe demokratike i Kosovës që kandidonë ose nominonë një grua si pretendente për të marur qeverisjen e vendit, qka si rezultat pritët të shihet se cili do tjetë pasë zgjedeve të gjashtetorit, dhe në anën tjetër kemi edhe partinë demokratike të Kosovës që disa e rështirur në atë që në Ministritë të caktuara ka vendosur për udheqje femrat. Në këtë situatë, sa konzeroni që është progres i knashëm këto veprime të subjektive politike? Po, ne jemi mbështet, ne ikzohemi masa këtësht të gjdo iniciative që të nëtën me ngrit gru në nivele matë nalta e sidomës në ato legislative, po është e vrejshme. Normalisht e kanë për detyr me uthirë në barazi gjinore gjatë fushatës, po gjithëse se pritë të shiet se që ka ndodhë masi që të jenë në pushtet partijës aktu me si do të qoftë, arsyeja kryesore pëse ne jemi pra në grave është thjesht me i pa ato në pozita vendimarë, se me i pa ato të fuqizume dhe me pa në Kosovë mungan thjesht modeli një gruje të sukseshme edhe ndo një herë ju mungan njerëzve veç me pa veç me pas një imajin e një gruje të sukseshme, pra ndaj një ende kemi nevoj për me bo fushat për me u votu gratë edhe për me i pa gratë në parlament Në Nëse do të kemi përfacim më dinjitas të grave në kuvendin e ardhëshëm në legislaturë në shtatë të kuvendit të Kosovës, cilat konzeroni Adelina që duhet jenë programet ose nismat që duhet të shtyhen nga deputetet të kuvendit të Kosovës, por pse jo në veçanti nga deputetet gra, saj përket situatës dhe pozitës së gruas në shoqërin të unë. Qa më ndoni që do të duhet të rajtoj me prioritet për të zgjedhur, marë parasysh qofte e dhe aspektin e raportit shkollim punësim, por edhe të gjendjes sësaj në shëshiri ku në disa raste të rajtohet si viktim e pambrojtur dhe pambështetje në durë institucionale. Me që edhe kam betur peng, konsideroj që ma e rëndësishmja edhe ma urgentja për të cilën do qeveri që vjen pas është ligji i punës i cili në draftin që është është skandalioz për gratë edhe i ndonë ato edhe nuk i trajton fare si fuqi punëtore duke i nda ato në një në një si që shtonë në një legjë tjetër, saj përket pushimit leonis, do me thonë pushimit leonis nuk është përfshi fare në ligjën e punës, pra ndaj për gjitha ato gra që kishin me punu me një legjë tjil është shumë e rezikshme nëse kishin pas nevoj për një pushim të tjil gjatë punës edhe mos me mujt me uthirë në legjë për me ma një pushim tjil. Kjo konsideroj... Kjo konsideroj në fakt deputetet për të përmirësuar në ato pjesë që për juve konzerohen shqetsuse. Me shumë përgjithësi po e thamë që kam qenë pjesë e 
e punime ve që janë bosa i përket komisionit i cili ka pas në dorë ligjën edhe uh, fatmirësisht ka pas uh, gradje putete cilat kanë qenë të zëshme sa i përket uh, këti ligjit, do me thonë uh, përfshirje se pushimit leonis, brenda ligjit punës edhe jo lani ana shë ti, uh, qka është fakt uh, për të përmende dhe që um, ka qenë fuqizus edhe për neve si shoqni civile që po, po mundohemi me bo një gjatë tila dhe që mundemi me gjithë një, um, një gjutë për bashkët me, me, me deputetet dhe deputete, de, deputete brenda, brenda uh, parlamentit. Kështu që mendoj që kanë bo uh, mjaftushëm edhe kanë qenë të zëshme saj përket uh, uh, këti ligje. Adelina, ju dhëtë keni një kampanj uh, për të kërkuar nga qytetarët që të mbështesin gratë në mënyrë që ato të jenë uh, uh, sa më në shumic në përbërjen e retë kuvendit, por sa keni intervenuar direkt të kësë subjektet politike, ose keni në plan që të intervenoni drejt për drejt të kësë subjektet politike në mënyrë që aty të kërkohet përgjigja e përfshirjes së grave në qoft në, në programet e partijis, por edhe në vendimare. Kemi pa në disa rastë, pra numri nuk është që është i vogël i grave të kësë subjektet politike në raport me atë që vje pas krimi të institucioneve dhe përfshirjes së tyre në vendimare. Uh-huh. Uh-huh. Mund të them që gjatë gjithë vitit na avokojmë për një gjatë tjil, do me thonë të gjithë komunikimin që mund të kemi me parti uh, të ndryshme ose qoft me, 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 me gjithë pjesën uh, politike um, edhe që, që gjendet në pushtet ose jo, na të në kohën uh, e, e bojmë një, një avokim të tjil, do me thonë për sa ma shumë uh, gra në, uh, në, në pjesmarje, në në vendimarja dhe ku do. Um, është e rëndësishme që me përmendë dhe njëherë që na i kemi um, adresu këta përmendës forumit, prej, prej ku edhe jemi pjesë dhe um, i kemi dërgu drejt për së drejti uh, partive politike letër që me pa um, saktësish se ku janë barjerat për neve si gra uh, me uqas në të gjitha, në këtë ras në, në anën ekonomike, po dhe në të gjitha sferat për shkak se kjo është kënë mas nej zinjir. Kështu që um, ne uh, vazhdojme e boni gjatë tjil dhe po mendoj që uh, të pak të në këtë ko, ne kemi me i pas sa ma ofer partit politike dhe kanë me i dëgju me të vërtet uh, sfitat cilat na i hasim si gra shëshni. Po, a nuk është pak vonë, Adelina, marë parasysh që një farë mënyre reagimi gjithmonë, po vije pas një vendimare caktume. Një fakt... farë mënyre nuk kemi një reagim për t'i parapri situatave caktume, qoftë në aspektin e punësimit, qoftë përfshirjes së grave, në ato pozita dhe në fakt në respektimin e ligjet për barazi gjenore. A konzideroni që ndoshta dhe duhet t'i paraprinim që të mos kemi një disbalans të t'il gjenore? Në fakt i kemi parapri, ta zonë për shambull KCZ-ja ka, ka reagu për para se me u kriju të gjitha listat edhe ka, i ka ka ftu të gjithë partit politike që me respektu ligjin për barazi gjenore. Pasaj, avokati popullit edhe agencioni për barazi gjenore është shumë e rëndësishme për neve që këto institucione kanë ngritë zonin ndaj kësoj um, pa drejtsie që po ju bëhet grave edhe që jo do mësë dëshmërisht kemi, kemi veç vetëm rjetin ose vetëm forumin me, me, me ngridzanin da i këty në avokati popullit e bënë këta që, që dy herë, do me thonë i, i, um, i atakan masakësish partit politike duke i, duke i um, kërku aty në që në zgjede me, me qenë uh, lisat 50-50. Kështu që nuk mendoj që jemi vonë uh, por se sa po kemi efekt, ndoshta duhemi me provu edhe mënyrat e tjera cilat um, um, i shofim uh, qysh kamerjet situata. Njëra tjera, që ka në nënkuptan? Nuk e di. Një qëndrim më i ashtë për ka shqik sa situata? Nuk e di, se po mendoj si shëqni civile muna me thonë që jemi mjaftu shumë të fuqeshëm për, për, për mendru mjaft um, um, probleme për, për, me, për me i regullu disa probleme që kemi kështu si shëqni, po uh, nuk e kam uh, për me fort... gjitha të dirinë nuk po ndryshojnë. Nuk është që ne po i shohim se ka një presion qytetarë, ndoshta për të pa rezultate konkrete. 
dhe në këtë pik për ju referohëm? Fat këtësish duhet ko, duhet ma shumë ko për me, për shkak se si që thash, na duhet mi mas pari me targetu qytetart, kur ata të vedisohen mas nej këtë gjithë kanë me pas ma atletë, qofte dhe gratje dhe burrat për me u trajtu barabart, për shkak se janë ata cilë të bojnë shëqnine dhe cilë të bojnë mentalitetin. Kështu që puna është me ta edhe po mendoj që që aty është, që aty është suksesi. Adelina, i referohem të njëti të raport, dua të bëj më pas edhe një krasim, se cila qëndron situatën në tëren marë për asysh monitorimin e juaj, pra është fjala për pozitat vendimarse të përfshiris në qeverinë e Kosovës, ku në fakt delë që përqindja e përfshiris nga viti 2012 delë më e larta se për këtë vendimarës me një më djetë, pik 9% dhe rësa më e vogla është në vitin 2015 me 5.6% të grave të përfshira në qeverinë e Kosovës në pozitat vendimarse. Qka në vitin 2018 raporti është 88.1% të këburat dhe duhet të ndërlidh me këtë të dhenë dhe të flasim për pozitën vendimarësët gruas në institucione, por edhe në rastet të tjera, si që është të bërit biznes, apo zhvillimi i biznesit privat, por edhe të drejtave të tjera ligjore, që në vazhdimësi është përmendu si që është që është tja e trashëgjimis dhe problemeve të tjera. Pra sa është e barabar dhe ku duhet me ndonë që të punojnë institucion në mënyrë që ta kemi një pozicion vendimars më të madhë në përqindje në qeveri, por edhe në sektorin privat. Êshtë e logik shme që përderis na nuk i kemi përfacin e grave në struktura matë ullëta, normalisht nuk kemi me i pas as në pozita vendimarse. Kjo si që thash përvet se e shkaktan që të mungesën e tyne në si fuqi punëtore, por e parandalon edhe mundësin që ato me qeni ditë u these të biznesit, edhe pëse konsideroj që kemi mjaftë gratë cilat kanë marë ndorë biznese edhe i u thesin ato me shumë sukses. Po që të gjitha këto e kanë një zana fil që është qaj roli që i kemi ndërtu nga grus për me qenë ajo e cila kujdeset për fmit, për të më shumit, mas nej nuk trajtohet mirë në pun, mas nej e ka që ato barjerat me u pranu në pun, ma shumë se që mund i kenë burrat, raportit, cilin e përmenda pak më herët, bi diskriminimin pun në baza gjenore, cilin e kemi bo vitin e kalium, e të regon qarë që gratë në fakt për shambull më shumë e shkojnë në intervista për punë se sa burrat. Do me thonë ju duhet shumë ma shumë ko për me gjetë një vend punë se sa burrat. Gjitha këto janë faktorë cilë të shkaktojnë, e shkaktojnë i gjatë tila dhe shkaktojnë mas pjesmarit ty në pozita vendimarse. Po, ta përmendim që është jenë pra ju konsideroni që janë barjera dhe janë sfida por si duhet t'i forcojmë në mënyrë drejt për drejt. Qka është një dishka elementare, Adelina, nga ku mund të njësën organizatat që synojnë barazin gjinore, në mënyrë që t'ketë një hap konkret, dhe të thuet, kjo është vepruar dhe të vazhdojt me hapin e dytë. Pasë një farë mënyrë, ne kemi vazhdimisht deklerata që egziston një pa barazi gjinore, por që nuk po punohet në dishka konkrete dhe të thuet, Këto e arretën barazin gjenor dhe pas taj të kapet në sferën së hapin tjetër. Ku me ndoni që ju duhet të vepru? O fatë këtës ishtë nuk funksionon që ashtu, nuk është që është një nivele, është pune për bashkët edhe nuk është pun vetë me organizatave. Si do qovë nëse i referohem i punës tonë, është pun që po e bëjmë qëto ditë. Do me thonë nëse themi që nuk po punohet edhe nuk po përmisohet në këtë rast në në ga bojmë shumë, për shkak se është të rëndësishme me përmen që gjithë kohës jemi duke bo një gjatë tjilë edhe jemi për shambull duke ndryshu ligje dheri tash nuk i kemi pas nga cimimi seksual në kodin penal edhe nuk është dënu asë një personi cili e shkakta një gjatë tjilë me kod penal. Kështu që 
po bëhet, mund e mi me upajtu në një pikë që është pak e nga dalshme gjithë efekti i saj, po si do të qofë nëse e shikojmë kështu me sy, me një lupë, kësha me thonë mund e mi me gjithë punë të cilat janë bëhet dhe të cilat i kanë ataku dhe cilat i kanë dimu gratë drejt përse drejti, po qka është e rënsishme është ndërsh nga me punu me gratë të zonave ma rurale, të zonave ku informacioni jo, do mështë është përshkën te për shpejt edhe në kore reale, po e mira e kësaj është për shambull ne si rjetë, kemi shumë antare të cilat vijim për këtyne zonave dhe të cilat në ato në konim bështesim për me zhvillu projekte në për këto zona, që ka është të rëndësishme me i ofru edhe me i fuqizu kratë. Adelina, është një veprimin e subjekteve politike, ndoshta si një e reagim populist, marë parasysh për qindjen e ndarjes së gjinive në Kosovë në përbërjen e të ansishme të populatës, apo e shini një farë mënyre si besim të këtyre subjekteve politike, kërshni grave cilat i kanë angazhuar qoftani si deputetet kuvënë pretendente për deputetet të kuvendit të Kosovës, po ndoshta edhe në pjesë të ekzekutivit, qka në kuptën disë balancë, pra ka një numër të më të madhë të grave të përfshira në pjesën e fushatës zgjëdhore dhe pretendimin për të hyrë në kuvendit në Kosovës, diri sa ka një përfshirje, ndoshta të shumë e mashtu relativisht të madhe, në përfshirën e tyre në vendimarje. Konzerane që kjo është një veprim populist i tyre, apo një farënyre këto subjekte kanë besim për aqë. Sa i përket përfshirës, pra ju besojnë grave thjeshtë për të ardhur dirë në Kuvendin Kosovës dhe jo për të përfshirë në vendimarje. Mund tjetë edhe ajo, nuk mund të më diqka kështu me siguri, po si duket është është një soj si me shkollimin, do me thonë, fuqizohen edhe shtyhen për me vazhdu dhe në nivell të caktum, po kur të është puna me marë vendime të caktum, prapë se prapë ju mbetet në dorë burave edhe janë ata cilë të vendosin për tanëmën e krejtë shtetit, pa e përfshikët perspektive në grave edhe pa pa i pyt ndë njëherë ato. Kështu që kjo mund tjetë edhe që ndrymi tyre mund edhe që thjeshtë kënë ma shumë nevoj për njerës mrena parlamentit edhe jo do mësë nëshmërësh njerës që u të heqin pozitat të cilat ata i kanë ndorë, po se qysh mundet me u interpretu kjo, ndështë aqë shvetat edhe jo është është ma qasje populiste, si do qoftë si vja duket se kanë një një qasje pak ma ndryshë ndaj ndaj grave cilat i vendosën në për lista. Adelina, so ka ankesa të grave që ndoshta në këtë rast mund t'i drejtohen edhe rjetit të grave direkt të pak të ndoshta duke i ashprejur një shqecim të saktuar. Sa konzeroni që ka ankesa sa i përket diskriminimit në baza gjinore? Ka shumë. Po mendoj me statistika, po besoj duhet me shku në policit Kosovës, po sa i përket si rjet në rastet që sa i pranojnë. Ju flasën në disë rastet dhe mund të mos lejmrohet pra rastin të institucionet gjithse, por të pakten si hal të ashtu e mashto është që e ndajnë me organizatën i uve. Po, ndodhë në shumë raste ku fatkesesh nuk e kanë vullnetin që një raste tjil me raportu në instansa ma të lartë, apo thjeshtë vinë me i tregu halet e ty në të kne, po zakonisht ne jemi ata cilët i nkurajojmë në fakt për me raportu raste tila edhe gjithmon ju qëndrojmë pran momentalisht jemi për shambull duke mbështet gratë cilat kanë pas dhunë në familje, jemi duke mbështet nga ona e përfacimit në gjykate, tjerë po ashtu të spet i kemi me fillu me indimu edhe gratë cilat kanë pasur disriminim baza gjenore në në pun, kështu që vullneti i tyre mjafton që na me pas rastet e cilat kan me indimu edhe grave tjera cila gjente në situatat tila. Po fatke cisht, jo gjithmon mund e mi me i kërku një gjatë til për shkak se cila situat është unike nga tjetra dhe nuk do një herë është edhe rezikshme për to me bu një gjatë til. Adelina, jemi në minutat e fundit të këti bashkë pisedimi, por dua vetëm edhe njërë shkurtimesh të rikëthem kampanjës, ndoshta për të dhënë edhe detajet e zhvillimit tjera që besoj duhet të i përmendu për publikun, duhet të 
shtrijet kampanjën, gjitha qytetet e Kosovës, dhe është një, kini një farë mënyre, ndoshta një plan, se si do të zhvillohet, ndoshta e përcaktuar në bazë të datave apo kohës? Në fakt, kjo do të shkoj në përse cilin qytet, fillojmë prej prej qëre thashtë 25 shtatorit, janë vullnetar të organizatave antare tona cilët kanë mendimu që me me zhvillu këtë mendësi të këtë qytetarë, dhe më thonë që me mendimu me me votu sa më shumë gra. Do të përshim fshatrat këso? Nuk e besoj, më shumë do të shkonë në qytete, po si do të qoftë janë vullnetarë për shambull të shumë të mundë me folë për komunën timet që kanë ardhër. A i bje kjo që ndoshta problemi më shumë konzerot në qytetë se sa në fshatra? Jo, do më zëshmërish, në qytetë është fluksi maj madhë dhe normalisht që aty kime ataku njerës ma letë, po për shambull janë pikrisht vullnetarë që vindë njerë për fshatrave shumë të thela, kështu që nëse ata e marin që atë vedi edhe shkojn Sa i kanë me është përndat njëtin informacion si kur në që shkanë me bonë për komuna tjera. Sa pankarta do të zhvillohen? Do të ujepën qytetarëve apo është një numër i palimit? Palimit, si do këtë përbes, nuk e kam këtë informacion, po... është interesant me përmend prej përvojësime me kësë projekt, është e kam vrejt që në qytete Matë Voglja kanë te për shumë interesim me ledzu edhe me pa gjana tila, saj përket dërisa në Prishtin do dhe kundër ta kur të ebdi kush një fletush, kjo do mësë dëshmërisht e shikane dhe veç e hudë në shportën tjetër, po që në komuna tjera jonë vërtet shumë të hapër për që se loj aktivitetet dhe është konsideroj fushat e mirë që kame imbri gjitha pjeste e Kosovës. Besoj, nuk kini implant në daleni me këtë kampanjë, dosha? Jo, kemi mendimu normalisht edhe masnej me pasë qysh po veprojt edhe qysh po votojnë edhe me pasë si ka pasë efekt kjo kampanjë edhe se sa gra po i kemi në parlament. Falem dirit shumë, Adelina, ishte një bisid e kënshme Si bised, por gjithë se se të që e ma shtu deri dikush që të suhe se sa i përket temës që po trajtojnë me që është barazia gjinore që pra gratë përbëjnë një fuqi relativisht të madhe në vendin tonë qoftë në përcaktimin e votës dhe të qeviriseve të ardhshme e në këtë pik duket se nuk kanë edhe përfacimin në duhur. Jemi gjysë marë populatës, pra ndaj po kërkojmë 50-50. Falimin dirit, shumë ndërruar. Falimin dirit. Atër shikues të ndërruar të Klen Kosovës, biseduam pra për pozitën e grave në programet e subjekteve politike, për të takuar nesër me temat të tjera për shfshirë edhe zhvillimet e ditës, por edhe ato të agendave partijake të një në pjesën e parafushatës zgjedhore. Do të takuar misërish nesër, ju falimin dirit për vëmendja.